நண்பர்களே வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு வந்து ஆறாவது அறிவு பத்தி ஆராயப்படும் அதாவது இந்த புலன் காட்சி வந்து ரொம்ப ரொம்ப மென்மையானதா இருக்கு அதே சமயத்தில் திரிபு காட்சி வந்து ரொம்ப முரட்டுத்தனமா இருக்குது புலன் காட்சி கள்ளன் கபடமற்றதா இருக்கு திரிபு காட்சி வந்து ரொம்ப சூதுமிக்கதா இருக்கு புலன் காட்சி சுதந்திரமானது எதையும் ஏற்றுக்கக்கூடியது ஆனா அந்த திரிபு காட்சி வந்து ஒப்பிட்டு பார்க்கக்கூடியது விருப்பு வெறுப்புக்கு ரொம்ப அடிமையானது திரிபு காட்சி வந்து தனக்கு வேண்டியத முரட்டுத்தனமா கைப்பற்றக்கூடியது அதனால அது தன்னோட விருப்பு வெறுப்பின் கீழே எல்லாத்தையும் ஆதிக்கம் செலுத்துது புலன் காட்சியையும் அது ஆதிக்கம் பண்ணுது தன்னோட விருப்பு வெறுப்ப புலன் பொழுது மேல ஏத்தி ஏத்துது அழகானதை தான் பார்க்கணும் ஈமையான இசையை தான் கேட்கணும் நல்ல சுவையான இதை இதை மட்டும்தான் நீ சுவைக்கணும் அப்படி நம்ம புலன் நிகழ்ச்சியை வந்து அது ரொம்ப நிர்பந்தம் பண்ணுது இந்த புலன் காட்சி திரிபு காட்சியோட ஆதிக்க இல்லாத அந்த முதல் நிலையில வந்து அது சுதந்திரமா இயங்குது இந்த புலன் காட்சியோட சுதந்திர தன்மைய திரிபு காட்சியோட முரட்டுத்தன்மை வந்து ஆதிக்கம் பண்ணி அதை பறிச்சுக்குது இப்ப அதே மாதிரி இந்த திரிபு காட்சியோட முரட்டுத்தன்மைய புலன் காட்சியோட மென்மைத்தன்மையால அரவணைச்சு புலன் காட்சியோட கட்டுப்பாட்டுல இந்த திரிபு காட்சிய கொண்டாட முடியுமா அப்படி கொண்டாடுற பட்சத்துல திரிபு காட்சியை தூய்மை அடைஞ்சே தீரும் மென்மை தன்மையும் அது அடைஞ்சே தீரும் ஆனா அப்படி திரிபு காட்சிய கட்டுப்படுத்துறது சாத்தியம் தானா இப்ப நம்ம திரிபு காட்சியில என்னங்க திரிப்பு வந்து நல்லா பார்க்கணும் ஒரு பொருள நம்மளோட விருப்பு வெறுப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி பாக்கிறோம் விரும்புற பொருள் விரும்பாத பொருள் வகைப்படுத்துறோம் விரும்புறது கிடைச்சா மகிழ்ச்சியும் அந்த பொருள் நம்மளை விட்டு போயிட்டா துன்பத்தையும் அடையிறோம் இப்படி நம்மளோட இன்ப துன்ப நிகழ்ச்சி தான் இந்த திரிப்பு காட்சியா இருக்குது இந்த இன்ப துன்ப அனுபவம் தான் நம்மளுடைய திரிப்பு காட்சியாக இருக்குது இப்படி இன்ப துன்ப வடிவுல அனுபவமா இந்த திரிப்பு காட்சியா இருக்கிறத நம்ம எப்படி அறியறோம் இந்த நிலைமையில வந்து நம்ம அறிதல்னா என்னங்கிறத இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா தெளிவா தெரிஞ்சுக்கணும் அறிதல்னா என்ன ஒரு பொருள் நம்ம எப்படி அறியறோம் இப்ப பால்னா என்னங்கிறது நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஆனா அந்த பாலை எப்படி நம்ம அறிஞ்சுக்கிறோம் பாலை பாக்கிறோம் பால் வெள்ள கலையில இருக்குது நம்ம நல்லா கண்ணுக்கு தெரியுது அது திரவமா இருக்குதுன்னு தெரியுது இப்ப நம்ம புலனால இத பாக்கிறோம் அடுத்த அப்ப பாலை சுவைச்சு பாக்கிறோம் நம்ம புலன் உணர்வு வந்து பாலோட சுவையெல்லாம் கிரகிச்சுக்குது இப்படி நாம பார்த்ததும் ருசிச்சதும் நம்ம உணர்வா ஆகுது நம்மளுடைய அனுபவமா ஆகுது இப்படித்தான் நம்ம ஒவ்வொன்னையும் நம்ம உணர்வு மூலமா நல்லா அறிஞ்சுக்கிறோம் உணர்ந்து அறிஞ்சுக்கிறோம் பாலை பத்தி நம்ம எவ்வளவுதான் அடுத்தவங்க சொல்லி கேள்விப்பட்டாலும் புத்தகம் புத்தகமா படித்தோம்னாலும் அது நம்மளோட உணர்வா அனுபவமா ஆகாது நேரடியா அனுபவிக்கிற உணர்வு தான் உண்மையான அறிதல் ஆகும் அதனால அறிதல்ங்கிறது உணர்வு சம்பந்தப்பட்டது உணர்வால உணர்ந்து அறியறது தான் உண்மையான இப்ப நம்ம அறிதல் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நாளைக்கு வந்து நம்ம இந்த திரிபு காட்சியை பத்தி கொஞ்சம் நல்லா தெளிவா தெரிஞ்சுக்கிட்டு அது எப்படியாவது வலிக்கு கொண்டு வர முடியுமான்னு பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம் நண்பர்களே வணக்கம் நம்ம வந்து திரிபு காட்சியை பத்தியும் அந்த திரிபு காட்சியை எப்படியாவது வலிக்கு கொண்டாட முடியுமாங்கிறத பத்தியும் ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த திரிபு காட்சினா என்ன நாம பாக்குற பொருளை வேண்டிய பொருள் வேண்டாத பொருள்னு நம்மோட விருப்பு வெறுப்பால வேறுபடுத்துறோம் விரும்பின பொருளை அடைஞ்சா இன்பமும் அதை இழந்துட்டா துன்பமும் அடையிறோம் இந்த இன்ப துன்ப நிகழ்ச்சி தான் திரிபு காட்சியா இருக்குது இப்ப இந்த இன்ப துன்ப அனுபவம் நமக்கு ஏற்படுதுங்கிறது உண்மைதானா இல்லாட்டி கற்பனையா ஒரு அனுமானமான கருத்தா என்ன கனவு போல ஒரு காட்சி தானா இல்ல நம்ம இன்ப துன்ப அனுபவம் ஒன்னும் பொய் கிடையாது அது எல்லாமே நிதர்சனமா தான் ஏற்படுது அது கற்பனை இல்ல இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் நம்ம நேரடியாக அனுபவிக்கிறோம் உணர்வும் செய்யணும் 
இன்பமும் பொய் துன்பமும் பொய் எல்லாமே மாயா அப்படின்னு யார் சொன்னாலும் நம்ம உணவு ஈஸியா நம்ப போட்டு கிடையாது ஏன்னா நம்ம இன்ப துன்ப உணர்வுகளை நாமளே நேரடியா அனுபவிச்சு அறிஞ்சிருக்கோம் நம்ம இன்ப துன்பம் பயம் கோபம் எல்லாத்தையுமே உணர்வு பூர்வமா அனுபவிச்சு விட்டு வரோம் அதுக்கான காரணம் வேணா பொய்யாவோ மாயாவோ இருக்கலாம் ஆனா நம்ம அனுபவிக்கிறது பொய் கிடையாது உண்மை பயத்தால உடம்பு வட வடனு நடுன்றத பாக்குறமே கவலையால உடம்பு வந்து வெறுத்து ரொம்ப சமைத்து சோபா கூட ஆயிடுது நாம வெளிப்படையாக எல்லாத்தையும் பாக்குறோம் உணர்றோம் அதனால நம்ம அனுபவங்கள் எல்லாமே நிதர்சனமானது அதையில நல்லா உணர்ந்து அறியறோம் உணர்ந்து அனுபவிக்கிறோம் இந்த உணர்வை பொறுத்த அளவுலதான் இந்த உண்மையோட முத்திரை வந்து குத்தப்படுது நாம உணர்வதை தான் உண்மைன்னு சொல்றோம் உணர்வை பத்தி நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் விரிவா பாக்கணும் உணர்வது எது உணரப்படுவது எது எதை கொண்டு எதை உணர்றோம் இப்ப மலரை வந்து கண்ணால பாக்கிறோம் இசைய வந்து காதால கேக்குறோம் வாசனைய வந்து நம்ம நாசியால உணர்றோம் சுவைய நாக்கால உணர்றோம் குளிர் வெப்பத்த தோலால உணர்றோம் இப்படி அஞ்சு புலன்கள் மூலமா எல்லாத்தையுமே உணர்ந்து அறியணும் அது மாதிரி இப்ப நம்ம மனசுல ஏற்படுற இன்ப துன்பத்தை எந்த கருவியால உணர்றோம் எந்த பொறியால உணர்றோம் எந்த புலனால அறியறோம் அதாவது இப்ப மனசுல அனுபவிக்கப்படுற இந்த இன்ப துன்ப உணர்வு எல்லாம் இந்த பயம் கவலை ஆசை மாதிரி எல்லா உணர்வும் எந்த பொறி புலனால அறியப்படுது அஞ்சு புலனை பத்தி நல்லா தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறோம் நம்ம மனசுக்குள்ளார அனுபவிச்சுட்டு இருக்க இந்த உணர்வை அறியறதுக்குன்னு ஏதாவது ஆறாவது புலன் இருக்குதா அது என்னது அது அந்த ஆறாவது புலன் என்ன இதுக்கு சிலர் வந்து இடையம்னு சொல்றாங்க நீ என்ன பேர வேணாலும் வச்சுக்க ஆனா இப்படி ஒரு ஆறாவது புலன் இருக்குது அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் இதை பத்தி நம்ம நாளைக்கு கொஞ்சம் விரிவா பேசலாம் நன்றி வணக்கம் நண்பர்களே வணக்கம் நம்ம நேற்றுக்கு வந்து நம்ம எப்படி ஐம்புலன்களை பலதையும் உணர்றோமோ அது மாதிரி இந்த மனசால அனுபவிக்கப்படுற இன்ப துன்ப உணர்வு இந்த பயம் கவலை ஆசை இதை எல்லாத்தையும் உணர்றதுக்கு ஒரு ஆறாவது புலன் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்த்தோம் இந்த ஆறாவது புலன் தான் நம்ம மனசுக்குள்ளாரையே அடி மனசா இருந்துக்கிட்டு மனசுல தோன்ற உணர்வை எல்லாம் உணர்ந்து அறியுது இது ஒரு புலன் தான் இப்ப என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் இப்ப இந்த திருப்பி காட்சியில தோன்ற அனுபவத்தை கூட நம்ம புலன் மூலத்தான் அறியறோம் அதாவது புலன் காட்சி மூலமா தான் அறியறோம் இப்படி புலன் காட்சி எல்லாத்தையுமே தனக்குள்ளார அடக்கிக்கிற அளவுக்கு பறந்து விரிச்சு கிடக்குது சாதாரணமா புலன் காட்சிக்கு அடுத்த அப்படிதான் வருத வருந்துட்டு இருக்கிற இந்த மன காட்சினாலும் சரி இல்ல அதுக்கும் அப்பால வர இந்த திரிப்பு காட்சினாலும் சரி அத்தனையுமே தனக்குள்ளார அடக்கிக்கிற மாதிரி இந்த புலன் காட்சி ரொம்ப விசாலமானதாகவும் ஏத்துக்கிற மாதிரி இருக்குது அதனால நம்ம எதை அறிந்தாலும் இந்த புலன் காட்சி மூலமா தான் அறிந்தாகணும் புலன் காட்சிக்குள்ளார வராத எதுவுமே நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் இல்லைன்னு கூட சொல்லிடலாம் எது எதெல்லாம் இருக்கிறத அறியறோமோ அது எல்லாமே புலன் காட்சி மூலம் தான் அறியறோம் அப்படிதான் அறியவும் முடியும் அதனால புலன் காட்சியே ஆரம்பமாகவும் முடிவாகவும் இருக்குது இப்படி அருவி மாதிரி கொற்ற ஆறு மாதிரி ஓடுற இந்த புலன் காட்சியில எல்லாமே ஏற்றுக்கப்படுது எல்லாமே புனிதமாக்கப்படுது இப்ப இந்த திருப்பி காட்சியும் புலன் காட்சிக்குள்ளார அடங்கி போயிடுது புலன் காட்சிக்குள்ளார அடங்கிய இந்த திருப்பி காட்சி தன்னோட பலத்தெல்லாம் இழந்து அதுவும் சாந்தி அடைஞ்சிருக்கு அதனால எந்த உணர்வுலயுமே தப்பு கிடையாது எந்த காட்சியிலுமே தப்புங்கிறது கிடையாது எதை வேணாலும் நீ என்னலாம் எதை வேணாலும் நீ உணரலாம் இன்பனாலும் சரிதான் துன்பனாலும் சரிதான் ஆனா ஒரே ஒரு நிபந்தனை அது எல்லாமே இந்த முதல் நிலை காட்சியான புலன் காட்சிக்குள்ளார உட்படுத்தப்படணும் எது எது எப்படி எப்படி இருக்குதோ அது அதை அப்படி எப்படியே உள்ளத உள்ளத மாதிரி சேர்த்தல நீக்குதல இல்லாம கண்ணாடி மாதிரி கட்டுறதுதான் இந்த புலன் காட்சி புலன் காட்சியும் இதுதான் புனித காட்சியும் இதுதான் 
இப்படி புலன்காட்சி நடக்கிறப்ப உள்ளும் புறமும் ஒன்னாகுது ஒரு சமநிலை ஏற்படுது சாந்தி நிலவுது அது மட்டுமா இப்ப அங்க ஏற்படுற அதீத உணர்வு எல்லாத்தையுமே நீங்க தான் நேரடியா அனுபவிச்சு பாக்கணும் ஆனா இது வந்து எந்த முயற்சினாலும் ஏற்படுற நிலை கிடையாது அது இயற்கை நடைபெறணும் இயல்பா நடைபெறணும் ஏன்னா முயற்சி கூட திருப்பு காட்சியோட ஒரு ஆதிக்கம் தான் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அதனால உள்ளத உள்ளது மாதிரி பார்த்து உள்ளது மாதிரி அறிஞ்சிக்கிற இந்த நிலை தான் அறிநிலை இது வந்து எந்த முயற்சியாலையும் நடக்கிறது கிடையாது அது இயல்பா நடக்க வேண்டியது அது என்னவோ இனிமே தான் நடக்கணுங்கிறது கூட கிடையாது இப்பவும் எப்பவும் அது எப்பவும் நம்மளுக்குள்ள இயங்கிக்கிட்டே தான் இருக்குது அது நடந்துகிட்டே தான் இருக்குது அத நம்ம அடையாளம் கண்டுகிட்டா மட்டும் போதும் அத முயன்று சாதிக்கணுங்கிறது கூட அவசியம் கிடையாது ஏன்னா அது எப்பவுமே இருந்துகிட்டு இருக்குது இந்த செய்தி எல்லாம் நம்ம நமக்குள்ள எடுத்து நாம தான் அதை விளங்கிக்கணும் மற்றவங்க சொல்ற விளக்கம் எல்லாம் பாதி அளவு தான் அதை நம்மளால ஏத்துக்க முடியுது பாதி அளவு தான் நம்மளால அதை புரிஞ்சுக்கவும் முடியுது மீடிய நமக்குள்ளார நாம தான் விளங்கிக்கணும் நன்றி வணக்கம்